ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ന്യൂസ് കിച്ചൺ ഇറ്റ്സ് മീ അനീസ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പിസ്സ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവനിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെയും രണ്ട് വിധത്തിൽ എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പിസ്സ വീട്ടിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം അതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബോളിലോട്ട് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി അല്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തെടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലീവ് ഓയിലും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് ഈസ്റ്റ് ഇട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആക്റ്റീവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ അല്പം ഇളം ചൂട് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് വെള്ളം അല്പല്പമായി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി കയ്യിൽ അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് വ്രാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചോ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ ഇതൊരു ഡബിൾ സൈസ് ആയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആയി കിട്ടും ഇനി ഒരു ബോളിലോട്ട് അല്പം ബോളിൽ സ്റ്റിക്കൻ എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കനിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസൊക്കെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം സോസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ ടൊമാറ്റോ കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ടൊമാറ്റോ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് ആറിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഈ പീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കി എടുക്കണം ഇത് ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാനിലോട്ട് അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം അതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭാഗം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരിയും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വരുന്ന മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം ഒറിഗാനോ കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് സോസ് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തിളച്ച് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്ത് എല്ലാം കൂടി ഒരേപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ
വലിയ സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ അളവിലല്ല ഇതിൻ്റെ മാവ് എടുക്കേണ്ട അല്പം വലിയ അളവിൽ തന്നെ ഇത് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അല്പം മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തി ഒരു ബോൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി അല്പം മൈദയും കൂടി ചേർത്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അല്പം മൈദപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക പിന്നെ അധികം തിക്കിലും ആയിരിക്കരുത് അതേപോലെ അധികം തിന്നിലും പരത്തിയെടുക്കരുത് ഒരു അര ഇഞ്ച് കനത്തിൽ വേണം ഇതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാൻ ഇനി പിസയൊക്കെ വേയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതേപോലെ ഒരു ട്രേ എടുക്കാം അതിലേക്ക് അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ട്രേയിൽ ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ബേസും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലേക്കൊക്കെ ഒരേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാവ് ഈ ഇതേപോലത്തെ ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ അല്പം റോളിംഗ് പിന്നെ വെച്ചിട്ട് അല്പം പരത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ട്രേയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇവിടെ സൈഡിലേക്ക് ഒരേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനൊരു ബോർഡർ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ബോർഡറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബോർഡർ ചേർത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അല്പം മൊസറല ചീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ സോസ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്പം മഷ്റൂം അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒലീവ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ ഒലീവ്സ് എടുക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്പം ഒണിയൻ അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം ക്യാപ്സിക്കം ഒറിഗാനോ പിന്നെ ഒലീവ്സ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ അല്പം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ പിസ സോസും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്തെടുത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം ചേർത്താൽ മതി സോസൊക്കെ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ആ ബോർഡറിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തിന് ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അല്പം മൊസറല ചീസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ്റെ പീസസും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല ടോപ്പിങ്സൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി അല്പം ഒലീവ്സും കൂടി ഒന്ന് ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്പം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഷ്റൂമും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ടോപ്പിങ്സ് എപ്പോൾ അല്പം ചേർത്താൽ മതി ഒരിക്കലും കൂടുതലായി ചേർക്കരുത് ഇനി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയനും കൂടി ചേർക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഇനി അല്പം ഒറിഗാനം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വിതറിക്കൊടുക്കാം ഒറിഗാനിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒറിഗാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും അല്പം മൊസറല ചീസും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം മൊസറല ചീസും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം കൈ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് ഒഴിച്ചെടുക്കാം അല്പം ഒഴിച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പിസ കിട്ടൽ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഓവ
ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം പിസ്സ കട്ട് ചെയ്യാൻ എപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പിസ്സ കട്ടർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും കണ്ടില്ലേ നല്ല നമ്മൾ ഷോപ്പ് നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പിസ്സ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പിസ്സയാണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററിൽ അല്പം വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് കൂടുതൽ ചീസ് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇത് അല്പം ചീസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിസ്സയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പൊതുവെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇതേപോലത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ചീസ് ചേർത്താൽ മതി ഓവൻ ഇല്ലാതെ പിസ്സ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അലൂമിനിയത്തിന് മൂടി എടുത്താലും മതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബോർഡറും കൊടുക്കുക ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു പഴയ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു റിങ് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ മൂടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രേയിലും ഇതേപോലെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ സോസ് പാനിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതും ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ബേക്കിംഗ് ട്രേ അല്പം വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചത് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ട്രേ ഉള്ളവർ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി വേറൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു ഫ്രൈ പാൻ എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം ഒലീവ് ഓയിൽ ഒന്ന് ചേർത്തെടുത്ത് ഒരേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുന്നേ ചെയ്തേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബേസൊക്കെ ഒന്ന് പരത്തി അതിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ടൊമാറ്റോം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തിൽ പത്തിലൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനോ എടുക്കാം ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഫ്രൈ പാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചെടുത്ത് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ലിഡൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പിസ്സ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി ഒരു പിസ്സ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ബേസ് എപ്പോഴും പിന്നെ അധികം കട്ടിയിലല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കണം അധികം കട്ടിയിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് വരാൻ ഫ്രൈ പാനിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ പിസ്സയും കൂടി ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല റെസിപ്പിയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാവർക്കും അതേപോലെ ഓവൻ ഇല്ലാതവർക്കും ഒരേപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് അറിയിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷനു വേണ്ടി ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്